ஹாய் ப்ரோ ஹாய்னா வணக்கம் ம் சொல்லுப்பா அந்த எடப்பாடி பழனிசாமி அவர் தமிழக முதல்வர் அவர் விவேக் மேலே என்ன பிரச்சனை தொடர்ந்து அவர் மேலே பாஞ்சிட்டு இருக்காரு ஆனால் அவர் விவேக் மேலே பாயிறாரு அதுக்கு முன்னாடி எடப்பாடிங்கிற பேருக்கு ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு என்ன பிரச்சனை விக்கிபீடியாவுக்கு தெரியும் இல்லையா ஆமா எல்லாம் சர்ச் பண்ணி முதல்ல அதெல்லாம் போய் பார்ப்போம் ஏதாவது ஒன்று நம்ம அங்கதான் போவோம் லிஸ்ட் ஆஃப் தமிழ் சினிமா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல நம்ம அங்கதான் போவோம் அது மாதிரி அந்த அங்கதான் வந்து தகவல் கலைஞ்சியும் அது அங்க வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி இருக்கு இல்லையா அதோட இங்கிலீஷ் பேஜ்ல வந்து எடப்பாடிக்கு வர எடுபடின்னு மாத்தி விட்டாங்க பாவமே எவ்வளவு ஒரு விசமி செய்ய வேற அது அது உடனே இல்லையா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கண்டுபிடிச்ச போதே நான் சொல்றேன் தகவல் எடப்பாடி கே பழனிசாமி எடுபடி கே பழனிசாமி போட்டாங்க சரி அதனால அது பிரச்சனை ஆயிருக்கு சரிசியா இருக்கு சரி அடுத்து வந்து கேட்ட மெட்ரு வரேன் விவேக் ஆமா விவேக் வந்து தினேரன் கூட ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஜெல் ஆயிட்டாரு சசிகலா வந்து ரெண்டு பேரும் ராசி பண்ணி வச்சுட்டாங்க இந்த தகவல் வந்துருச்சு சரி இதனால வந்து எடப்பாடி கடுப்பாயிட்டாரு என்னப்பா அது ஒரு பிரித்தாலும் சுழிச்சுமே நம்ம பண்ணலாம்னு பார்த்தோம்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒட்டிக்கிட்டாங்களே பதட்டம் இருக்கு ஆமா பதட்டம் ஆயிடுச்சு சரி அப்படின்ட்டு போடுற கேஸுங்கிற மாதிரி வந்து ஜெயா பிளஸ் தூக்கினாங்க அந்த அரசு கேபிள் வந்து தூக்கினாங்க இப்போ வந்து என்ன பண்ணிட்டாருன்னா அவருடைய கல்லூரி சேர்க்கை வந்திருக்கு இல்லையா அது வந்து வெளிநாடு வாழ் இந்தியருடைய கோட்டையில் சேர்ந்துருக்காரு என்ஆர்ஐ ஆமா என்ஆர்ஐ கோட்டையில் சேர்ந்துருக்காரு ஸோ செல்லாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது பண்றாங்க இதுக்கு வந்து விவேக் ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிட்டாரு என்ன சொன்னது விவேக் நம்ம வந்து ஏன்னா ஒரு அஃபன்ஸ் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் வந்து நம்ம வந்து கேட்டுகிட்டே போகக்கூடாதுனால இன்னைக்கு வந்து என்ன சொல்றாருனா சட்டப்படி சந்திப்போம் இது எங்க மேல வந்து இது மாதிரி அபாண்டமா வந்து நான் வந்து எல்லா விதி விதிகளுக்கு உட்பட்டு தான் சேர்ந்திருக்கேன் இதுக்கு இது என் மேல ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணா நான் வந்து சட்டப்படி சந்திப்போம் அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருக்கேன் ஆனா அந்த கடைசியில் விவேக் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா கடைசியில் தினகரன் வந்து கடைசியில் குக்கர் சின்னத்தையும் முடக்கிட்டாங்களே ஆமாம் தினகரனுக்கும் பிரச்சனை குக்கருக்கும் பிரச்சனை ஆமாம் விவேக்கும் பிரச்சனை இப்போ குக்கர் சின்னத்தில் வந்து தடை வாங்கிட்டாங்க டெல்லியில் இப்போ இதுக்கு ஒரு காரணம் என்ன சொல்றதுன்னா நமக்கு நமக்கு சில விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா குக்கருக்கு தடை வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா அடுத்து வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் வந்து அவங்களுக்கு ஃபேவராக நடக்கணும் இல்லையா உள்ளாட்சி தேர்தல் கண்டிப்பாக வரப்போகுது அப்படின்னு நம்பலாம் ஏன்னா வந்து இப்போ மே மாசத்துக்குள்ளே வந்து உள்ளாட்சி தேர்தல் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு நம்ம நம்பலாம் வந்து பேசிகிட்டு தான் தேர்தல் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அதுக்கான சில திமுக ஒரு இது போட்டிருந்தாங்க வழக்கு போட்டிருந்தாங்க அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது விஷயங்களேன் அதை காரணமாக சொல்லிட்டு தள்ளி போயிட்டே இருக்கு இப்போ இப்போ இந்த குக்கர் சின்னத்துக்கு வந்து தடை கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா ஸோ இனிமேல் வந்து ஏன்னா கன்ஃபார்மாக எதிர்பார்க்கலாம் உள்ளாட்சி தேர்தல் சீக்கிரமே வரப்போகுதுன்னு தமிழ் சீர வர வைத்திருக்காங்க குக்கர் சின்ன தடை பண்ணது அப்படியா அப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வரப்போகுது எலெக்ஷன் உள்ளாட்சி தேர்தல் இன்னைக்கு தேதி இன்னைக்கு இருபத்தி எட்டு நாளைக்கு இருபத்தி ஒன்பது இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி தமிழகத்தில் ஒரு முக்கியமான நாள் இன்னைக்கு இருபத்தி எட்டு நாள் இருபத்தி ஒன்பது தானே காவிரி மேலாண்மை அமைக்கணும் அப்படின்னு அமைச்சர்கள் இருபத்தி ஒன்பதாம் இருபத்தி ஒன்பது சொல்லிட்டே இருந்தாங்களே ஆமா யார் கிட்டத்தட்ட டென்ஷன் ஆகி எதுக்கு டென்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கீங்க இன்னைக்கு தேதி நாங்க இருபத்தி ஏழு ஆ இருபத்தி ஒன்பது வருஷம் இன்னைக்கு தேதி இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது ஆட்டுருந்தாங்க வந்துருச்சு கடைசி இருக்கு இருபத்தி ஒன்பதே வந்துருச்சு நாளைக்கு பார்ப்போம் என்ன பண்ணுறாங்க மத்திய அரசு ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு அண்ணாதிமுக எம்பி வந்து பொங்கிட்டார் இன்னைக்கு ராஜ்யசபாவில் வர்ணீத கிருஷ்ணா தானே சொல்றீங்க காஷ்மீர் பியூட்டிஃபுல் காஷ்மீர் பார்த்து இந்தியாவே இது பண்ணவர் ஜாலி கொண்டு வந்தவர் கொண்டு வந்தவர் தான் இன்னைக்கு என்ன பண்ணிட்டாரு உடனடியாக வந்து உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு அமல்படுத்தல காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கல அப்படின்னா நாங்கள் வந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்ட்டு நாங்கள் நாங்கள் நான் இல்லை நாங்கள் யார் யார் இருந்த நாங்கள் அண்ணாதிமுக எம்பி எல்லாரும் இவங்க நம்ம போல ராஜினாமா பண்ண சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லையா அவங்க தான் நாங்கள் தற்கொலை பண்ணிக்கிறோம்னு நாங்கள்னு அறிவிச்சிட்டாரு பார்ப்போம் என்ன அமைப்பாங்களா மாட்டாங்களா இல்லை என்ன முடிவு எடுக்க போகிறோம் ஆனால் இவர் இவ்வளோ சீரியஸாக சொன்னார் பக்கத்தில் கொஞ்சம் ஸ்மிருதி இராணி சிரிச்சுட்டு இருந்தாங்க அதான் கொஞ்சம் மனசுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அந்த ஸ்டெர்லைட்டுக்காக தொடர்ந்து மக்கள் போராட்டம் வந்து நாளைக்கு நாள் வந்து முன்னேறிட்டே இருக்குது ஆனால் தமிழக அமைச்சர் வந்து ஒரு மாறி பேசியிருக்காரு ஆமாம் ஸ்டெர்லைட் போராட்டம் வந்து இன்றைக்கி வந்து மாணவர்கள்லாம் கூட போய் உட்கார வச்சுட்டாங்க வகுப்புகளை பிறந்து வச்சுட்டாங்க எல்லாம் கிட்ட சென்னை வரைக்கும் வந்துருச்சு ஆமாம் ஆமாம் சென்னை வரைக்கும் வந்துருச்சு சொன்ன மாதிரி போராட்டம் வந்து இப்போ ஒரு பரவிட்டு இருக்குன்னு ஆனால் ஒரு நியாயமான காரணத்துக்கான ஒரு போராட்டமாக தான் இருக்குது ஆனால் தமிழ்நாடு அமைச்சரவை சேர்ந்த ஒரு முக்கியமான அமைச்சர் என்ன சொல்லிட்டாருன்னா ஏன்னா நீங்கள் கேட்டால் முடியல